Rafiki number one ni mtu ambaye iko very close ya pili rafiki ni mtu ambaye mna share rafiki ya tatu rafiki ni mtu ambaye hakuna see was sana kwa ni was sana kwa rafiki ya nne ni mtu ambaye unasaidiana kwa njia moja kwa jambo rafiki anakuwa mtu wakati wote unaofaa na wakati usiotofa yuko pale because uko pale because ya yeye huyo ni mtu ambaye anaitwa rafiki ya mwisho ni kwamba ni mtu ambaye ana mipaka kwa hiyo kuwa na kuwa na rafiki ni mzuri maana kuna vile vitu ambao unajua na kuna vitu ambao mtu mwenye anajua katika maisha ya Mungu anaomba watu wa Mungu si always kwa rafiki wa watu lakini kuna mtu ule ambaye Mungu amekuwa sign ambao kiambata naye unakuta kwamba kila kitu kinaendelea kuna rafiki wa kimwili kuna rafiki wa kiroho kuna rafiki ambao unakuta kwamba kama unamzungumza na kitu fulani na nakuja kuongezea kitu fulani kwa nini uko connect kimwili uko connect kiroho so kuwa na rafiki ni kitu muhimu sana watu wengi wanakuta kwamba wanakosa kuwa na marafiki wanachibana na demo na chibana demo unafunga vitu maana maisha ambayo Mungu anakupa kuna capacity ama kuna nivo moja ambayo Mungu aliweka kwamba lazima ikifika you need someone ili ufike pale ambapo wow wow vema asante sana ni uzuri kuwa na sana na shukuru sana kwa mwaliko na nafasi kama hii. Amen amen amen. Kwa ukweli kwangu mimi ni neema. Ni furaha na ni baraka kukupata mtu wa heshima kama na wewe. Rema asante sana. Na shukuru vile vile kwa neema yake. Sawa. Uh, mtumishi wa Bwana uh, pasipo kuchelewa nitaomba sana kama inawezekana ukwambie wewe ni nani uko wapi na unafanya nini katika mwili wa Kristo karibu Asante mimi naishi Arizona Phoenix mimi ni Foster mimi ni baba wa watoto wanne na mke mmoja na kweli tumeokoka kwa neema yake na tunenda mbele Amen 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 amen. Asante sana mtu wa Mungu na habari ya hapo Phoenix eh, Arizona. Mambo iko vipi? Nji naohiriwa namna gani au watu wanapokea namna gani mbili? So, upande wako unaona vipi hapo? Kweli Phoenix Arizona mambo iko sawa. Naona kabisa mwanzo wa Mungu anafanya kazi nzuri. Makanisa endelea vizuri kweli kabisa na kuna vile kuna mwisho katika makanisa watumishi vijana kabisa kuja pamoja ni jambo la kushukuru sana kweli tunaendelea kumshukuru Mungu yale ambaye anaendelea kutenda katika mji wetu wa Phoenix Arizona Asante sana mtumishi wa Mungu na ninashukuru sana kwa kuweza kujitambulisha kwa hiyo kipindi uh, Nitaomba tu sasa kama itawezekana uni ruhusu ili niombe na ili tuweze kuanza kusema. Baba yetu Mungu wa milele, Mungu wa maajabu, Jehova Rafa, Jehova Nisi. Mungu siyebadilika, wewe ni tegemeo letu na baraka. 
Asante kwa kuta huyu na asante kwa kutunemisha kutumia mtumishi wako Jose ili uweze kuzungumza naye kuhusu neno lako. Baba tunasema asante. Basi uwe pamoja nasi tangia mwanzo endelee kwa pamoja nasi. Tumekataa roho yote ya distraction. Baba na makupio yote tunakataa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba simama niomba ushindi wako mahali hapa. Mtumie mtumishi wako baba vile utakavyo. Nena kupitia yeye ujaze mafuta zaidi, mupe upako zaidi na roho mtakatifu na afanye kazi kwa jina la Yesu Kristo. Mapepo zote, roho zote za uchawi, roho zote kwa kinyume na mazungumzo hii. Bwana tunazipinga katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu tawala, baba mapenzi yako yatawale, ongea nasi Bwana. Ukuse unaitaka mkusa, mbariki unaitaka mbariki, mponye unaitaka mponya. Baba mkaribie yule utakaye kukaribia. Baba kwa maana sisi ni watu wako. Tunasema asante, baba tenda. Ndio maana naomba msaada wako uwe pamoja naye katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Amen na amen. 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 Asante sana mtu wa Mungu. Mara ingine karibu. Asante sana, makaribia kabisa. Sawa, so, uh, mtu wa Mungu, uh, leo nilitaka tuzungumze na wewe kuhusu rafiki au urafiki mbo upande wako unaelewa hiyo neno rafiki inamaanisha nini okay rafiki number one ni mtu ambaye iko very close na wewe ya pili rafiki ni mtu ambaye mna share vitu vingi rafiki ya tatu rafiki ni mtu ambaye hamna siri kuwazi sana kwake naye kuwazi sana kwake rafiki ya nne ni mtu ambaye unasaidiana kwa njia moja na kwa njia nyingine rafiki anakuwa mtu kwa wakati wote unaofaa na wakati usiofaa yuko pale because of you uko pale because ya yeye huyu ni mtu ambaye anaitwa rafiki rafiki ya mwisho ni kwamba ni mtu ambaye ana mipaka. Amen. Amen. Asante sana mtu wa Mungu. So, uh, yeah, nauliza hivi, ni mzuri kuwa na rafiki au ni mbaya kuku, kuku, kukuwa na rafiki? Au ni mzuri kukosa marafiki au ni mbaya kukosa marafiki? Yes. Uh, uh, maisha katika maisha ambayo tunaishi katika ulimwengu ambao Mungu aliumba kwa tunapoangalia misingi ya dunia ndio kwamba ndio kila mtu iko na karama iko na vitu ambavyo Mungu ameweka katika maisha yake lakini kwa kila kitu ambao Mungu ameweka katika maisha yako unakuta kwamba hauwezi kuifanya mwenyewe unahitaji mtu mwingine na ndio hapo alipoomba Adam akaambia Adam kwamba nimekuumba lakini inaitu bado hujaenea unahitaji upate mtu mwingine ambaye atakuwa msaidizi maana ndio kwamba kupitia Adam na Eva hiyo combination itasaidia kuna vitu ambao Adam anajua kuna vitu ambao Eva anajua ambao akitibeta pamoja binafikisha pamoja kwa hiyo kuwa na kuwa na rafiki ni mzuri maana kuna vile vitu ambao unajua na kuna vitu ambao mtu mwingine anajua katika maisha Mungu anaomba watu wa wingi wawili si hauwezi kuwa rafiki wa watu wote lakini kuna mtu ule ambaye Mungu amekuassign ambao kiambatana naye unakuta kwamba kila kitu kinaenda vizuri kuna rafiki wa kimwili kuna rafiki wa kiroho kuna rafiki ambao unakuta kwamba mkizungumza na kitu fulani na anakuja kukuongezea kitu fulani kwa nini mko connect kimwili mko connect kiroho so kuwa na rafiki ni kitu muhimu sana Watu wengi wanakuta kwamba wanakosa kuwa na marafiki, wanajibana na demo na jibana, demo unafunga vitu vingine. Maana maisha ambayo Mungu alituumba kuna capacity ama kuna nivo moja ambayo Mungu aliweka kwamba lazima ikifika hapa, you need someone else. 
il nous fit que mal à mon bout. Wow, wow. Vraiment, asante san. Ni mzuri kuwa na rafiki kwa kadiri mina naelewa. Sasa, ni natatizo kidogo mtu wa mungu. Sababu, niliwai kuona mtu, nimesikia mtu weko analia. Sababu, walikuwa na rafiki. Analia kilio ambacho na nasema uyu mtu, suwezi ni kamusame. Na yeko anasema hivi, wewe rafiki yangu, wewe ambaye tulichangia pamoja. Tulikula pamoja. Nilikusaidia mushida ulikuwa nayo. Fasi yote tulikuwa, tulikuwa pamoja. Tunawekea na masiri. Ni weye rafiki yangu ndio na nitenda hivi. Ni weye rafiki kweli sikuwazia kama unaweza kunitendea hivi. Ni kweli mtu wa mungu. Kwa hiyo sai ambayo niko naongea na we. Na hata kwa wote wenye kutusikiliza kwa hiyo dakika. Kuna wale walisha umia ndani ya roo yao. Sababu ya rafiki. Kuna wale walisha vunchika kabisa maisha yao imearibika sababu ya rafiki. So, sijue kwa hiyo hali mtu wa mungu unaweza kutusaidia na muna gani. Katika maisha kuna vitu ambao mungu wanafanya na meweka katika maisha yetu kwa kila kitu kuna season season na time kuna wale watu Mungu anaweza kuleta katika maisha kwa season na kuna wale watu ambao Mungu anaweza kuleta katika maisha yako kwa time fulani yes yes the problem ni kwamba wakati kuna rafiki ama kunaishi na watu unapenda la hata watu upate feedback ama upate vitu ambao vita kufurahisha kwa kupayback lakini unakuta kwamba unashindwa kuelewa huyu mtu nimekutana naye niko wakati gani kwa nini Mungu anapenda ametuweka pamoja na huyu mtu iko kuna wakati kuna sababu kuna malengo ambao Mungu amekuwekea ni kweli watu wengi wamerudi nyuma watu wengi wamevunjika moyo maana wa nini walikuwa wameamini sana marafiki zao lakini wanashindwa ku apply unajua maandiko maandiko yanakuwa na kutusaidia sana anaye tumainia mwanadamu na alaamini yote na unapotumainia mwanadamu mwanadamu necha yetu ni kutuweza kuwa tuko sawa leo kesho tunakuwa mtu mwingine lakini Mungu ambaye mwenye neno lake anasema yeye abadiliki yeye ni jana leo kesho hata milele mwanzo na mwisho aweze badilika tunasema kwamba ni vema muniamini mimi lakini unakuta kwamba watu wengi wanaamini wanadamu sana huyu rafiki yangu sana mpendwa ah ninamwamini sana lakini unachukua kwamba ni mwanadamu vile anaweza pitika watu wengine hawezi kufanya vitu wanataka no lakini unjua kama mahali kuna usiano, mahali kuna upendo, mahali kuna rafiki. Shetani lazima atembele pa. Maana malengo ya shetani ni kwamba watu wasikae pamoja. Watu wasifurahia. Watu wasipendane. Watu wasikoe maji kwa sisi maisha ambao ni ya ushirika. Watu la mapenzi yake ni kwamba watu wachukiane tu, watu wasipendane. Lakini Mungu anapenda tuishi pamoja. Kwa hiyo wakati mwingine shetani anakwenda kutujaribu kila wakati. Kila wakati na kama tuko imara unakuta kwamba mambo yanafanyika vile. Maana wakati marafiki wanapoachana ndio furaha ya shetani. Bwana Amen. Amen. Baada kumbuka maandiko yamesema wakati, wakati Yesu alikuwa na wanafunzi wake, anaambia wanafunzi mumpendane lakini wakati mmoja kuna kuna Petro ambaye aliambiwa kwamba ni, ni, ni juu yako litalitea kalisi. Lakini wakati mm. mwingine akaambiwa shetani waenda nyumba yangu kwa nini? Yesu aliona kwamba hii hali ambao maneno ambao Petro anaweza ongea. Sisi tena si yetu hii inakuwa maneno ya kigeni. Kwa hiyo ni lazima tujue kwamba katika hali ambayo tunaishi tuko watu, tuko na madhaifu, lakini tusio kwamba tusirudi nyuma juu ya mtu fulani maana ule mtu Mungu alimleta kwa sababu mlaba wa masababu ambayo nimeleta katika maisha yako imeisha ni wakati wa kutoka ila kuongoza fasi nyingine 
Wow. Wow. Amen. Amen. Mtu wa Mungu. Vraiment Mungu akubariki sana. So na sijue mtu wa Mungu kuna marafiki wengine ndio wanaweza kuja kama rafiki mzuri anakuja kwako sababu ameona umebarikiwa wakati ulikuwa maskini wakati shida ilikuwa inakupiga ulijikuta huko mwenyewe mtu wa Mungu lakini wakati mwangaza ya Mungu neema ya Mungu inaanza kujionesha milango ya baraka inafunguka rafiki anakuja anakuwa kabisa unaonesha upendo na kuna wakati marafiki wengine wakati uko tajiri uko na marafiki ukakuwa na shida wote wanakukimbia bali ni aina ya kwanza na kuna wengine wakati uko maskini muko pamoja wanafurahi sana lakini Mungu akikubariki anakuchukia unakuwa adui na anaanza atafuta hata gisi akumanize so sijue unaweza kutuambia nini kwa hiyo aina kwa kweli mtu wa Mungu wale watu wa namna hiyo weko dunia na inawezekana umeisha waisikia umeisha ona ha? mtu alikuwa na, na urafiki wakati yuko tajiri akikuwa maskini wote wanamkimbia na mwingine walikuwa urafiki wakati yuko maskini sasa Mungu anaombariki wivu ina ule rafiki yake wakati rafiki yake anaolewa au ameoa wivu umeingia ule rafiki mwingine na nafika anamfanya kuwa kama adui sijue kama unaweza kuongea nini na mwingine akiona unanunua au gari mzuri menunua nyumba watoto yako wamebarikiwa umekuwa wadui so sijue kwa hiyo njia unaweza kutuambia nini mtu wa Mungu andika wasema kwamba Yesu akatoa nafuzia kwamba petu mawambie kwamba shetani imetoa uwezo ya kuwapepeta nyote Shetani kuna uwezo kutupepeta sote. Kupepeta inamaanisha nini? Anaweza panda mbegu yoyote ile kwa wakati fulani. Na kama Kristo kabisa sio kila mtu ambaye unapaswa kujiasosia naye. Mm. Unapaswa kutumia akili na mawazo yako wakati mwingine you need to go deeper muuliza Mungu ni nini akuchagulie wakati mwingine tunaenda katika mistake sana katika maisha kwa nini hatupendi kuuliza Mungu ndio yeah. nimesema kando kuna watu ambao wako tayari pale na wewe kulima kupitia wakati wakati wida na kuna wakati Mungu na, na kuna watu ambao Mungu anaandalia katika hatua fulani lakini unakuta kwamba watu ambao kwa nao ambao mlikuwa nao vizuri lakini mambo ghafla tu wanachukia ni kwako kwa ni lazima ujue kwamba kila lengo iko na changamoto zake kila atuo wakati nilikuwa nyumbani Afrika na vipapa changamoto ziko tofauti sana so ni vizuri kuelewa wakati na nyakati ambao Mungu kuna kupeleka ni nyakati gani ama hivi niko katika wakati gani ambao ni kwa na nilipindi gani ambao niko napitia nini watu ambao nilikuwa nilizunguka wanaanza sema hivyo wananigeukea kufanya hivyo lazima kwa namba uelewa wakati na nyakati alikuwa ndani mbona hivi vitu havikuwa mbele mbona vinakuwa size no kuna atua mbele kuna atua Mungu amekupeleka lazima watu wote wenye manzi si usifikirie kwamba labda wendo mzuri tu no mbona wewe tu ndio fanya bora si mwenye mtu mwingine lazima unakuta kwa kama roho ya chuki inaanza kuingia ili apate aanze kupenda nini kuanza kuharibu na kuchafulia jina na kusema vitu vingine lakini lazima uelewe kwamba no ni bora vita alikuwa mbele lakini sababu ya atuo Mungu amenipatia ama Mungu amekupeleka lazima watu wa nini wanaanza kupenda ni vizuri sana kubare kitu katika hali ya kiroho kuwa mtu wa kuelewa maana ukiwa mtu na huko na, na knowledge ya Holy Spirit atakwenda kukuongoza na vile vile atakupatia hekima ya kudeal na watu kama wao Amen 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 
Wow, wow. Asante sana mtu wa Mungu. Sijui kama nitaongeza tu kidogo na kuambia wa ndugu wenye kunisikiliza sai ya kwamba kama vile mtu wa Mungu ana, anaongea napaswa kujua wakati wakati ya kipindi unapitia na mtu wa Mungu. Sasa nitajuaje hiyo ndio wakati wangu napaswa kuwa na huyu rafiki au wakati fulani napaswa kuwa na urafiki au hiyo wakati napaswa kuachana na urafiki so naweza kufanyaje hapo nitajua sababu mtu wa Mungu kwa ukweli acha niongee wakati rafiki anakuja kwako hata kuja kukwambia kama nakuja kubomoa maisha yako au nakuja kwa hali ya unafiki hawezi wakati anakuja kwako kama vile Yesu amesema wamevaa e, ngozi ya, ya, ya kondo nje lakini ndani ni waumba mwitu ndio vile wanakuja mtu wa Mungu so sijue nitawatambuaje kwa maana wameshajifichika na, na mimi niko napenda nipate rafiki ulisema hapo mwanzo tunapaswa kuwa na marafiki hiyo ni Mungu alipanga kuna kuwa mtu ambaye Mungu alimpanga kwa ajili yetu sasa na wewe wale wanakuja nitawajua na muna gani mtu bandito mesoma kwamba utawacha kwa matendao tabia tabia ni kitu ambao unaweza kuficha kwa muda lakini nafika kwa wakati tabia yenyewe inakwambia na umeficha kwa muda nahitaji nitoke Yeah. utawajua kwa matendo yao kama mtu amekuja na intention ama purpose ya ujua ujua enterefla utajua tu kulingana na muda unapoenda kuwa mtu wa kulani kuwa mtu wa kujifunza kila mtu ambaye unakutana naye katika maisha na mtu yenu utajua huko jeu ukiona mtu iko fake iko fake kila wakati maana atajaribu maisha yake ni kupenda kujipendezesha kujitapa sana kujifanya maisha ya juu kujifanya jua lakini ndani ya moyo wake anajua kwamba hivi tu niko naongea ni wrong so kupitia matendo ambao maneno ambayo kuna ongea utajua kweli huyu mtu iko kweli ama huyu mtu sio kweli maana tabia akamwizi akajaribu kujificha kwamba as mimi nisiibe watu wasinione lakini katika wakati ile tabia ila kumwambia kwamba wana umenificha kwa muda na itaji nitoke na ipo siku tu moja leo wewe mtu ameiba mtu amefanya hiki mtu amefanya hivi so nakuta kwamba tabia unaweza kuificha leo kesho wiki moja wiki mbili lakini unakuta kwamba ipo siku itatoka kwa nini mtu wa ndani mtu wa ndani mtu wa ndani kwa kwa matendo yao tutawajua ni kweli ni matunda gani ambao wanatoa matunda ama lile ambalo natoa itakujulisha ama itakutambulisha wewe ni nani kwa hiyo ni vizuri sana sio kila mtu ambaye anakutana naye katika maisha unamembrace mara moja na unaanza kufanya bila kitu no, no, no. lazima kuwa mtu wa kuchunguza take your time amen take your time amen kila mahali una wow. unaenda sasa siku tu rafiki kila mahali ambapo unapoenda unapofika hapa ni nafasi ya mpya take your time to learn mazingira watu wanaongea namna gani watu wanasemaje watu wanaingiaga namna gani watu wanatoka namna gani ni system gani ambayo iko hapo ukishaelewa hiyo because ni knowledge ambayo unapata kupitia kupitia nafasi ambayo unaenda ama watu wanakutana nao ukishajua hiyo itakupatia nafasi ya kujua namna gani ya kufanya vitu kwa wakati ambao utakuwa mzuri ili usimimu mistex za mingi zinafanyika kwa nini watu wanaingia tu oh unaingia hata kwa juu au joto nafana na unaingia tu na ukimbele mbele unatia kule na kwama huyu mtu alikuwa anafikiri ni mtu mzuri kumbe 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 mme unakuchunguza kuchukua muda wa kuchunguza yule mtu amen mtu wa Mungu haleluya so niko na na, na kitu kingine napenda kuongea au kuuliza Uh, ni kweli wabaya weko je kuna marafiki wazuri pia marafiki wazuri wako pia mtawatambuaje na hali yao weko na muna gani namba one kile wakati unapokuwa na rafiki unapokuwa nazungumza naye unajaribu kumuonesha una share right tu kidogo ukila kitu unaposhare naye ukisikia feedback yake 
because rafiki mzuri yule ambaye ana ana anakushika ana mikono usiangu ana support ideas ambao kuna lakini kuna wale marafiki kila wakati unapojaribu kumwambia idea ambayo uko nayo anakuambia hata na ile kitu haita kusaidia hata na ile kitu sasa ni fasa nini hata nayo tu fikira kitu kingine ukila kitu unapofikiria ukimwambia iko pale kufunja moyo huyo sio rafiki huyo ni adui wa maendeleo anakuja kukuweka chini lakini rafiki mzuri yule ambaye ana anachangia na wewe katika mawazo yako ila waone waone ukifaulu ndio furaha anakuimiza na kutia moyo wakati unavunjika moyo wakati unakuwa desi yako pale kutia moyo tena ya kwamba usiusiregee usi, usi, usirudi nyuma inawezekana wa wow. rafiki wazuri weko na na mimi naona mtu wa Mungu sio rahisi kupata rafiki wa mzuri Aiko rahisi kupata rafiki wa mzuri kwa maana gisi naelewa rafiki wa mzuri iko kama zawadi yenye kutoka kwa Mungu rafiki wa mzuri ni kama vile umesema ni mtu yule eko pale jua kukusupport yule mwenye hataki maanguko yako yule mwenye ukalia na ye analia yule mwenye ukaumia naye anasikia naumia yule mwenye akikuona chini atafanya iwezekanayo ili akutoshe kwa hiyo shimu kone huko hapo kwa sababu nimeshaona watu wengine yule mwenye ulituambia hapa Mungu aliweka mtu pembeni kwa kukusaidia lakini kuna wengine Mungu alimweka pale kwa ajili ya kusaidia rafiki mwingine wakati Mungu anakuinua ili uweze kuinua wengine saa ule mwenye ulipaswa kuinua Eko na nyosha mkono nisaidie mtu wa Mungu nisaidie ndugu yangu nisaidie rafiki yangu yule yule ambaye alipaswa kukusaidia anachugua hama au marto anakuwa anapiga ku vidole yako kama msumari akushindilia ku akuzamishe tena zaidi wale sio marafiki wa kimungu rafiki wa Mungu zawadi ule rafiki mwenye kutoka kwa Mungu mtu wa Mungu hata kikona mumakosa hawezi kukuacha hata kiona ubaya wako hawezi kukuacha akiona shida yako hawezi kuacha ukagonjwa hawezi kuacha wengine wakikutupa yeye atakusogelea ndio maana nimesema marafiki wa vile ni zawadi ya Mungu na hawapatikani hivi hivi Ndiyo maana nataka kuongea na yule mwenye kutusikiliza ni mzuri sana ninakuomba sana umpendwa mkimbilie Mungu ukajitia rafiki wa Yesu naye atakupatia rafiki wa mzuri atakupa rafiki mwenye atajua kuchukua hiyo uh, shida zako kuwa kama shida yake so mtu wa Mungu kwa ukweli Ha, ndiyo unasema uweko wa, 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 wa rafiki wa, wa, wa mzuri ha, unasema beko amene beko je unafikiria mubatu kumi batu ngapi banaweza kuwa beko na bale barafiki ba mzuri au bote kumi beko na barafiki wa mzuri au ni moja mkumi ndio iko na rafiki wa mzuri wengi wengi wana unaweza kuwa na watu wengi lakini kuna kwa tu mmoja mbili ambao wana support. So, so watu wengi wanaamini labda kuwa na watu wengi ndio kufanya kwamba una unaweza kuwa support nao. Unaweza kuwa na watu wengi lakini wale watu wengi kuna watu mbili tu tangu wameassign katika maisha yako. So inaomba macho ya kiroho. Ina inahitaji ni wengi tu kuna tu kuna fail katika maisha kwa nini? Tunaangalia vitu katika macho ya kiroho sura katika match ya kimwili. Oh, mama umesema nini? We don't need to walk by sight, but we need to walk by the spirit. Ili tupate kuona tujue the right people katika maisha yetu. Ndoa nyingi sasa hizi kuna lia kwa nini? Waliangalia vitu katika match ya kimwili. Sikia. Ah, unaona kwa hivi. Kwa kwa hivi, kumbe sio huyo ambaye Mungu amekuandalia. Because umeona na macho au kuuliza Mungu ambaye anajua maisha yako ya kesho unaingia kumwelekea 
leo watu kwa nabii leo kuna marafiki ambao ni watu wakuwa ni trust lakini because of kuomba Mungu akuonese ni nani ambaye anakufa mpaka katika maisha kila mtu kuna yule ambaye anakufa tumishi kila mtu kuna yule ambaye anakufa swali utamchuaje katika Mungu wa kuonesha watu wengi kuna fanya mize the same same mise hata katika huduma hizo mise ziko na kuwa una una, una submit under the royal authority Mm. In you know, una, una fasi nzuri but huko na wrong place the right thing is my wrong place kwa nini au pende kuuliza huko nafanya kazi ya Mungu hizo so, but wrong place hizo wenzi katika hizo so lazima kujua wow. mtu kama ni mkristo ama ni rafiki mwenzao lazima uwe mtu ambaye utajua utaingia kile unagaambia Mungu alikuandalia rafiki na ukiomba ukiomba rafiki unaomba kama Mungu akupatie masai mm. so mtu wa Mungu je umeshawahi sikia rafiki anabomolea mwenzake ndoa yake au anabomoa anabomoa e fiance ya, ya ya rafiki yake eske mambo kama hiyo inaweza uwezekana kama ni wrong wrong wrong, wrong i mean they then absolutely inawezekana oh wow so na hapo sasa niko na swali nyingine bo katika urafiki rafiki wa mzuri sababu isema rafiki wa mzuri ule rafiki wa mzuri anapasha kuwa ni tajiri au ni mtu mwenye anajua Mungu au ni mtu mwenye kwa ananisaidia denye mimi nataka tabia mubaya eh basi kwa nani support so sijue kwa wale aina tatu mimi nakutaia kama kwa kuwa rafiki nitafute rafiki mwenye kwa tajiri au mwenye alisoma sana au mwenye anajulikana sana juu na mimi nijulikane au mwenye anaomba sana au mwenye kwa ananisaidia mumabaya yangu Sijue unaweza kutushauria na muna gani. Anytime unafanya kitu juu ya intention plan, toujours inakuwa kuongoza tu ma negative uh, uh, negative word, negative uh, um, attitude. Ambe itakukuja kuletea tu juba baada ya regret because nafanya kitu juu ya interest plan. Kila kitu ambao unafanya juu ya interest baadaye unakuja na regret because kwa nini tarekete kwa nini because wakati kila kitu unafanya kitu na entere wakati pale una unafanya kitu na ile entere utapata itakuvunja mungu mm-hmm. but rafiki wa kweli ni ule ambaye iko na wewe kwa wakati unaofaa na wakati usiofaa mtu wa mungu rafiki wa kweli ni ule ambaye iko na wewe katika wakati wa kulia wakati wa kufa wakati wa kukosa na wakati wa kupata iko pale atoki lakini watu ambao wanakuwa kuna maintere wakati mambo yale vizuri hela kibia hiyo sio rafiki hiyo ni opportunist but rafiki tunahitaji watu ambao wakasimama na sisi wakati wa shida wakati wa raha wakati tunapata tunakosa wakati wa kulia wa kufurahia tuko iko pale do rafiki am not late those are the people they they, they always call our friends for life ambao watu kuwapata ndivyo nimesema hawako rahisi maana ni wadogo lakini utapata namna gani kupitia uongozi wa Mungu lazima mpaka uwe mtu wa Mungu baya ta unajua no kuna ule mtu anaujui lakini basi you are connected to the spirit akiliza kila wakati unapojaribu kumwambia kitu yako pale kusaidia kitu kingine ni watu ambao you are connected for life with a true friend kwanza wengine wanaitwa my destiny helper always kuna pesa kukupatia lakini kuna idea ambayo kwambia na kusaidia kesho destiny yeah. but the problem is much to know sisi kama wanadamu tunaangalia materials as some materials you know another for pesa sahi zinaisha lakini kama kitu na hamna kitu ni bure kuna watu wanakuja katika maisha yako wana pesa lakini wako loaded 
wako na knowledge wakiambukiza inakuwa this maneno maneno wanaitwa wakupatia ile impartation ikiingia ukikuwa impacted na maneno ambayo kuna ina change maisha because umepewa knowledge amen watu wengi wanapenda marafiki ambao kwa watu vitu but ndani ya kuna kitu Ah, ah. Wow. na furai kwa vile unagusia pale so sababu kuna marafiki wengine wanaleta mazungumzo au mashauri ya kurudisha wengine nyuma kimaisha yeah. unaona wakati unakaa nao eh, uko na marafiki wengine akili yako haitaendelea au taendelea maisha auwezi kuendelea maisha kama uko na watu wana muna fulani lakini kuna aina ingine ya watu kuna watu wengine wakati mnakaa naye anakufungua akili let's say ya business unaona anakufungula akili anaona vile uko naisha na kupatia njia anajua njia fulani sema no rafiki yangu ukafanya hivi ukafanya hivi ukazunguruka pale ukapiga hodi kwa hiyo mlango maisha yako itabadilika wale warafiki ni baraka na kuna aina nyingine ya warafiki anakuona uko naishi mdhambi anatafuta njia hawezi kukukimbia juu na kunwa pombe kama sisi ba Kristo baima siku kama nikakuona uko na sigareti unakuwa adui yangu oh mimi niko mkristo mimi naombaga sitakusalimia tena me kama ni rafiki atatafuta njia ya kukurudisha atakushauria atakuongoza na hawezi kujitenga na wewe sababu upendo iliyo ndani mwake ni mwingi sana kama vile Biblia inasema upendo yafinika mabaya unaona so napenda kuongelea kwa hiyo kitu iliongea kwa wale wa elimu marafiki wengi kwa mfano uko na kana rafiki ule uko na mentalite ya kulima mashamba kwa village na ule mwenye eko na mentalite ya kukuwa milioner unaona mazungumzo hayawezi kuwa pamoja so na wewe sasa eh, kama mtu unapasha kuhesabia kuangalia rafiki gani nitamsikiliza sana mtu wa Mungu kwa ukweli haiko kila mtu ataleta shauri unapasha kusikia kuna marafiki wanaleta mashauri itaonekana mzuri itasikilizwa mzuri lakini kinyume mko maanguko yes. unaona so napenda nagusia bitu kama hii hapa ngapi unisamee juu na hiyo muda wako inaisha so napenda sasa utusaidie kwa hiyo uh, kwa hiyo swali japo na bichanga changa msama so utusaidie pale tunaweza kufanya nini kati ya marafiki kuko wale wa akili wa kunisaidia maendeleo kuko wale wa kunisaidia kurudia nyuma tena kuanguka sana kuko wale wa kunisaidia kuenda kwa Mungu so ni wapi sana naweza kujisogeza au nakusikia mashauri upande gani ya muhimu kwanza ya katika maisha no one unataka ni because life is all about challenging yourself Siwezi kuambia utaki iki. So you need to know what you want. Watu wanapenda kuwe five years to come wanapenda kuwa wapi? Ufanye nini? You need to that vision in your mind. So ukishajua hiyo kupatia itakupatia discipline ya kuangalia watu wa aina gani na pa kutembea nao. A lot of people I want to discipline kwa nini they don't know what they want. Kila mtu anataka tunaye eh manaambiwa hiki eh una unakuta mtu ana position because aje Kenya anataka. Ya pili wanasema kwamba niambie marafiki zako alafu nitakwambia wewe ni nani. Mm because wale marafiki ambao wanakuzunguka tu watu ambao wanaku wanakusema wanaweza kuwa kupush mbele ama wanaweza kuwa kupush you so niambie marafiki zako ni nani marafiki zako ni wale wale 
Ana ndio kunywa sikari. Ah, na mimi naona huko, naona kunywa. Hapana, mimi naokoka. Mimi na mimi nimemwambia kwa tu. Hawezi naambia kwamba wewe una rafiki wa baby ba kunywa pombe ba shara alafu unaambia wewe tu au kunywa pombe. So tell me your friend and I will tell you who you are. So kwa mtu wa kujua maisha ambayo tuko naishi ni ya muda. Usi usi time because kila wakati unapopoteza muda muda yuko na yuko yuko tusubiri ili upate kuwa na unapopenda kwenda juu lazima utembee na egos amen amen ukipenda kuenda mbali tembea na watu ambao wanaona mbali because ni wale wale watakusaidia hata pesa ona no lakini as long as uko nao uko nao tu pale watakuongoza Watu wengi wanapenda maisha kupewa tu hawapendi kutafuta. Anasema kwamba no usinipatie lakini niambie ni mtafuta kwa watafutaka je. Ukitembea na mtu ambaye na neema ya Mungu na 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 iko afanya katika maisha yake, ile neema yake itakuja kwako because ume umekuwa ume, ume, ume part of his life. So ni watu gani ambao wanakuzunguka katika maisha? ni vitu gani ambao vilema unaona kwamba mimi hivi kuna because kuna watu wanarizika mtu kishi anarizika tu ni maisha na ishi hapana kuna challenge lakini unakuangalia ni mazingira ya watu ambao iko nao na ndio maana unafact maisha yako ni vizuri sana kuangalia kujua kinyo nataka zaidi sana siri ama fani Siri ya mafanikio katika maisha sio elimu. Watu wengi wanasoma kesho kesho yake na kuja na kunya pombe. Ndio. Ndio na joke. Ah joke ya mataka. France sasa English sasa watu wanafanya nini? Hakuna. Hawana kitu. Ndio. Mimi niko ndio. Na hiki nimesoma hivi niko na license. Okay. But matunda gani ambao unazaa kwa ile vitu unasema? kwa nini ajue ajue kile anataka baada kujua baada baada kutokujua kile anataka amejiingilia tu watu wa Mokoro amdhulma yake yote unachukua yote wenye haya ni niko haya ah niko na shift leo tu hakuna kile hata sio kwa kile shift 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 hauwezi kufikiria kitu kingine ya muhimu ni kwamba ni vizuri ujue kinataka nini mwaka ume unaelekea kuisha nimefanya nini challenge yourself mwaka kesho ni okay ni nilipanga nini january ni mpaka sasa hii imefika imefika july tunataka ingia august nimefanya nini ni vitu gani ambavyo nime achieve mpaka sasa hii okay nimeshindiwa wapi kosa iko wapi ni watu gani ambao nimeshia na hii vitu ambavyo nilikuwa nafanya wamenisaidia ni huyu akunisaidia na huyu akunisaidia na kama kurisaidi mbona mpaka sasa hivi niko na watu kama hao no if you move on because after all ni maisha yangu mimi hakuna kitu ambacho utafanya itakuwa rais na kila mtu atakuongeza lazima uwe mtu ambao unachikana uwe mtu ambao unakuwa kabisa umedestiny unaona mbele bila kuangalia nyuma maana wote wanaoangalia nyuma wafai hata Yesu anasema hawafai katika ufalme wa mbinguni Jo kuangalia nyuma mtu wa Luto aliangalia nyuma anaangalia watu wengi wanaangalia mbele hii sitaweza hii project sitaweza no kwa nini unataka uweza na ujaribu jaribu kwanza unachukua ule kujaribu nikashindwa nikasema eh hii ni jaribu nikashindwa lakini mtu anasema kwamba sitaweza hii siwezi hii siwezi so, una claim una confess au ways namna gani na au ya jaribu maandiko yamesema nini Matiko Mungu anambia ilani Ezekiel kwamba Zakaria kwamba andika chozi zako chini. Demi limetoa ni nini ambao sema ulipenda fanya. Umeziandika chini. Nataka nifanye hiki na hiki na hiki na hiki tutano. Kwa vitu tano mpaka saa hii mwezi wa saba tutarekea mwezi wa nane. Umetimiza ngapi? Lakini kila mtu anaona tu ni kusherehe tu ni kuvaa tu suti 
kungara ngara tu meka sana nini unakuta kwamba mtu hana ana ile plan ambayo anaongoza katika maisha nini so, ukiwa na uwapo wako na knowledge ukiwa na watu ambao wanaona kesi watakusaidia kuplana na kuna discipline kachi kuna watu wanapata pesa nyingi sana lakini because hakuna discipline ni kuvaa tu kuna masherehe ni kuonaona vitu online vitu vinakuja avai tu avai akule kwake ni sawa gari nzuri ya ya amerizika kwa nini mazingira watu wengi wanaishi maisha ya competition kwa nini ndo mazingira ligenda ama ndo mazingira ambayo iko ndani we need wow. to know what we want ili ubadili maisha yako ubadilike jua ni nini kitu gani unataka katika maisha yako wow barikiwe sana mtu wa Mungu unaona ijapo muda wako acha ni kuibe muda kidogo sababu uko nasaidia watu wengi mtu wa Mungu tuko naishi hapa Marekani na kuna wengi weko naishi vibaya weko na teseka na weko wanatumika weko naishi mu negativity donc hawabaki na kitu mu mfuko wamekuwa miaka na miaka na miaka na miaka na miaka hakuna hata hatua sababu fatana bitu naongea biko tre capital bato abana na vision bato wana na ndoto watu wajue nini watafanya wanaishi kuja kuishi juu ya kuishi unaona inafatana na environnement vile kama vile ulisema nitakugusia tu hiyo e, zaburi moja mstari wa kwanza nasema heri mtu yule asiyekwenda katika shahuri la wasio haki wala akusimama katika njia ya wakosaji wala akuketi barazani pa wenye mizaa nasikia mtu wa Mungu watu zaidi hata nionge tuko wa African tunaongea Kiswahili majority wa African atuna nasema en general atuna na ndoto eh atuna na ndoto nini tunataka napenda ni kuwe nani mu miaka kumi from now tangia hapa pia miaka kumi ni kuwe nani nifanye vitu gani nifanye kazi gani nigeuke ni kuwa yeye atuna na hiyo ndoto naona kama vile umesema tunakuwa tu watu wa kuchunga kama invitation ya mafeti ya mariage unaona watu hawajui awa, means na, nasema kuyua ku save saving ku save money ku, ku acha nikwambie mtu wa Mungu watu wanapoteza pesa like this like this kila kitu kitapita kwa macho yake kutuma pesa huko kupeleka pesa huko lakini yeye peke hana hata msimamo naongea hivi tukufuatana ngisi iliongea hapa naomba warafiki na si tuko barafiki ah barafiki wanapatiana kama mashauri ya mzuri unaweza kuwapatia watu ka, kuongeza kachumvi kengine kadogo kufatana na yale umeongea hapa juu ya watu wa kwe ma za wa na ndoto ya mzuri wafanye nini juu maisha yao iweze kusimama au wa na ka business au wafanye nini usijue kama unaweza kusaidia kwa maana wengi tunalia karibu mtu wa Mungu kwa kabla tuombe pia yeah. <coughs> ni kwamba ni vizuri sana ku namba 1 nimesema good challenge kwa mtu wa kuj challenge na kujua kabisa maisha niko na maisha size nitakuwa wapi kesho nitafanya nini kesho size huko na watoto ambao wameumbwa tunazaa unaoandalia ni hautaandalia watu watoto mabazi ama viatu lazima ku invest that's why unakuta kwamba utofauti wetu na wazungu hapa wenyeji hapa unakuta kwamba wanaona kesho na kisi tunaona leo and kitu kingine ambayo natusumbua ni woga wa moja wetu ni woga 
tunakuwa na ile uoga sana eh ni marekani eh marekani marekani or kuna vitu vingi ambao unakuta kwamba kuna platform ambao hao hao wetu wanafanyia kila mtu lakini because a one opportunity ambao Mungu ame ambao Mungu amekuwa hauwezi kufanya na kitu kingine kwamba always benefit wa kitu ambao you don't believe ni hichi chama ni miti ya opportunity yes eske unaamini wote wanapata hizo opportunities hapana kwa nini uoga ba mtu wa Mungu wengine nawaza wa awanemiki awapati mtu akuwapatie ma, 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 mawazo au kubaonya au kuwaunguza basi kukwe ma opportunity kuambia uh, wapi atenda kupiga wodi mlango gani au njia gani atapitia kwa kwa kawaida mimi naweza sema majority la plupart ya ba africain hawapendi wa africain wenzao waendelee naona naweza penda tu ni yeye tu yeye aendelee na anajua namuna ya kusaidia watu ba community yake anashindwa kuwasaidia watu walitoka na ifasi moja anashindwa kuwaongoza unaona ba jinsi unagusia hiyo kitu nitaomba siku mwa Mungu atusaidie ni kwenda pata na watu eh, wenye wanajua jua milango wanajua namna ya kufanya ma business wanajua namna ya kufanya mtu aanze kupoa zero na ile ya pande iweze kusaidia wa ndugu yetu na wapate kandoto namna ya kufanya tu wengine ndio maana anasema mtu wa Mungu inawezekana watu hawajui ni mlango gani watapitia na weko na marafiki lakini marafiki hawawasaidi ndio kitu nimesema kwamba ni number one uoga ya pili we believe too much in ourselves ya tatu we don't trust our people atuamini yani nikikuja kwa kuona kwamba shauri na jua labda kuna na capacity lakini nikisema kwamba nikuje kwako lengo ushauri utaniza raha ama atana ni same atana nitangaza kwa watu kwamba ah mimi ndio nifanyia vile or siri ya maisha ni kwamba kunyenyekea always kukua kitu kwa chini ya kitanda kama ungepiga magoti kupiga magoti ili chukua kitu ambacho kwa chini ya kitanda haijamaanisha kwamba ni weakness no i call weakness kuliza kwa mtu mwingine sio weakness maana kuna au kwa kila kitu unahitaji kujua unahitaji kujua kwamba kuna wengine wanajua kuzidi wewe lazima uwe mtu wa kujishusha ili upate ile kitu ambacho unahitaji kwa hiyo mimi ningeomba kwamba ningeimiza kwa hoteli ni kwamba tusingelikalia tu maisha kwa comfortable zone because a lot of a lot of us tunatuko comfortable ina, ina comfortable zone tunafurahia Ah ndio kwa kutabia sunakula niko na gari pale niko na kazi nini unakuwa comfortable so upende kujichallenge na kujua zaidi lakini kuna zaidi ya ile ya video ambao Mungu ameweka ame, ame na maisha yako lazima ufanye na vile vitu hauta vifanye kuna mtu mwingine ambao iko pale anakungojea ule umsongelee akwambie kitu fulani ambao anaweza ku improve maisha let us be ready to learn tujikubali foste kuna vitu situi lazima nichukubali haijalishi mtu mwenye iko na anajua ni anamshinda miaka na mshinda nini lakini asunga si nimejua kwamba huyu mtu iko na knowledge fulani ambayo ikikata karibu yake itanisaidia why not have to me it's just for a moment na hiyo ndio kitu ambacho mnakosa kwetu kama Afrika kusubmit under some anajua huyu mtu kuna lakini kiburi ya uzima siwezi i was the kali sai wezi na ile siwezi haiwezekani na kutaza mungu ndio ndio probleme tuko nao unaona mtu wa mungu nafikiri kitu nataka ongea niliongeaka na mtu mwingine mpaka hivi mazungumzo unaona kazi yote uko nafanya leo watu wenyewe wanakujua awasamini awaoni valeur ya kazi uko nafanya vyote uko nafanya mashauri yote uko napatia watu watu weko kama hawaoni hawapigi makofi 
wanachunga siku ndugu Foster anakuwa msanduku siku ya kwenda kumuzika ndio banje kusema huyu mtu alikuwa mtu mzuri huyu mtu alikuwa mtu wa Mungu huyu mtu alikuwa mtu wa bien watu wanaanza kuleta michango wanashindwa kutangaza mazuri eneo uko nayo wanashinda kuona ukubwa wenye Mungu aliweka ndani mwako wanachunga siku yenyewe unakufa mimi nasema hiyo ni roho ya uchawi na hiyo ndio iko nazuia watu kuendelea unaona kama vile uliongea napenda kuomba hivi so kwa kumalizia mtu wa Mungu na shukuru kwa muda wako sijui kama utakuwa na neno la kutia watu moyo au neno la kuongezea pale kabla ya kumanizia baada ya kitengia uh, kwa kipindi cha maombi naomba neno hilo litakuwa nao pale karibu pia yeah, kumalizia ni kwamba nashukuru kwanza kwa kipindi hiki na nimeve nitoe mizo kwa watu wetu kama kwa watu wote ni kwamba mabono ni mengi na kali kwa church hata kama wale kuna wale wamefaulu haijamaanisha kwamba na wazao malengo ya Mungu katika maisha yako ni kwamba ufuishi vizuri ufaulu maana maandiko yamesema nini inasema kwamba hapa duniani tutapata mia kwa mia ungani na bent ungana senkat ungana swasana hiyo ngine kanani ni lazima uwe mtu ambao uko kwamba uko na mia kwa mia hapa ndiye usiache kufikiria fikiria tena hata kama ulishindwa jana simama tena fikiria hata kama ikuwezekana jana leo inawezekana kesho inaweza kuonekana hata kama ulikuvunja moyo kesho bado kuna watu ambao wanaanza kuweka moyo tena hata kama mlango ulifungwa jana kesho inaweza kufunga hata kama ulikosa jana pia kesho inaweza kufunga nas simu cha kwamba kuanguka leo wajamanisha kwamba uweze kukatea. Wa Filisto walifikiria kwamba kunyoa kunyoa Samson nywele umemaliza no. Kumbe nywele ziliomea tena. Bado kuna nafasi yako ya kufanya hivyo. Ya kufikiria na kufunga kuona nini kesho tena. Kuwaza tena. Bado kuna vitu ambavyo vinakusubiri kule mbele. Nazo vitu hata viona kama hujapiga hatua kufika. Hakuna kitu itakuja kwa haiku itakuja kwa rais lakini ni wale wenye nguvu ndio watakupata sawa so, barikiwe sana mtu wa Mungu asante na mimi kwa kuongezea pale wa ndugu wapendwa wapendwa ni mzuri kuuliza usiogope kuuliza kitu unataka uliza kama wa kwanza kukujibu uliza mwisho Mungu atakupeleka kwa mtu mwenye atakuongoza vizuri ni mzuri wewe na ndoto kama vile mtumishi wa Mungu anasema unataka nini unatafuta nini unapenda ukwe nani unapenda ukwe na muna gani basi uliza kupitia hiyo swali yako ndio utapata mlango ya kukupeleka fasi unapenda kuwa na Mungu atakusaidia basi kwa hiyo kipindi uh, mtu wa Mungu nitakuomba ili uweze kuombea watu kuna watu wenye weko na mashida na watu ni magonjwa kuna watu weko na lia sababu ya marafiki mbaya kuna wale waliovunjika moyo kuna wale weko na lia nani ataniombea sahi basi mtu wa Mungu nitakuomba utenda kuomba na mimi taomba le maombi kwa kumanizia basi karibu mtumishi wa Bwana katika jina la Yesu kuna pasi kama hiyo kwenda kusema Bwana asa wakea walio wako mkono wako mfame ambao wanakuwa na tatizo ya marafiki wabaya matatizo ya watu ambao wanakwenda kuwazunguka ambao wanawavunja moyo kila kucha katika jina la Yesu tunakwenda kuwatoa marafiki ambao wabaya katika maisha yao wapate kurudi nyuma katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu Kristo marafiki ambao ni vigunja mioyo ku discourage wengine kuwavunja moyo kwa kutia tamaa in the name of Jesus Christ wapate kuondoka katika maisha connect maisha yao na marafiki wazuri mara 
rafiki wazuri ambao watakaoongoza watakaowasaidia katika shina la Yesu. Maana kwamba tutapatia haja ya mioyo yetu. Wakati mwingine tunakosa kufikia haja ya mioyo yetu sababu ya watu ambao wanakwenda kuzidi. Sababu ya mazingira ambao tuko ndani. Baba tusaidie tubadilishe mazingira, tubadilishe watu na tulete watu ambao watakao tuongoza katika hatima ya maisha yetu. Onekania u baba, onekania u mama, onekania u dada kaka, onekania maisha yao bwana. Mahali ambapo kumekuwa kilio wapunguze machozi, wapunguze na kuongoza katika njia mpya. Maana wewe ni Mungu wa second chance. Hata kama kuna wakati walifaulu, walishindwa wa faulu. Baba wasaidie wapate second chance na uongoze wapate kufikia ile atimba ya maisha yao. Hata Mungu upate kutuwezesha sote na utuongoze katika maisha yao. Tupate kujua nini ambao tunahitaji, nini ambao tunataka. Ili tupate kutimiza yale ambao natupangia katika maisha yetu. Thank you Lord because when you are mindful utakwenda kutusaidia. Na tutakusa mitego yote ya shetani, mitego ambayo na strategies anakwenda kutumia ili tupate ku struggle katika jina la Yesu Kristo. Tuwezeshe na kutuonekanie tupate kuwa na mwisho mzuri kwa jina la Yesu. Tuwe watu ambao tunashuhudia matendo yako makuu katika maisha yetu Lord. We bless you because uko mwaminifu utakwenda kutenda kwa wakati wako oga oga in Jesus name we pray. Amen. Asante sana basi na mtaomba. Baba yetu Mungu wa milele tunakushukuru Jehovah Rafa Mungu kwa kuanza pamoja nasi na tazama sasa tumekuwa mwisho wa kipindi hiki. Mungu wa miujiza asante kwa ajili ya mtumishi wako ambaye amechukua muda wote kuwa mbele yako na kuongea nasi mawazo yako kwa kutulisha neno lako Mungu mkumbuke Mungu kumbuka udumu uliweka ndani mwake Baba bariki kazi ya mikono yake mteteo mpiganie mahali pote Asante Bwana nimeombea hata wasikilizaji wetu wote naomba uwe pamoja nao neema yako uwe pamoja nao Bwana uwatetee Baba wapiganie wote wenye kutusikiliza umechua maisha yao Baba nimekataa shida katika nyumba zao nakataa shida katika mipango yao nakataa shida katika kazi ya mikono yao kwa jina la Yesu Kristo mipango yote ya wachawi na shindwe mipango yote ya kuzimu juu ya maisha yao baba zianguke chini katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti baba tenda kazi baba onekana baba uonekanie baba uwapanguze machozi baba uwapatie furaha ondoa kilio ondoa usuni ondoa masikitiko ondoa magonjwa ondoa njaa ondoa maskini ondoa kelele kwa jina la Yesu Kristo basi baba neema yako ifuatane nao na watakia amani na watakia furaha na watakia maendeleo na watakia kucheka na watakia utajiri siku zote za maisha yenu basi baba asante kwa mapendo yako na asante kwa kwa pamoja nasi baba fanya kazi tumia watumishi wako bariki watumishi wako ongoza watumishi wako asante bwana tunaomba na kushukuru ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti amen Amen na amen